Maandag, die 29. januari. Goeienavond, ons gaan aan met Pelendaba Protocol, hoofstuk 9. Abdul Barakat staan in die ingangsportaal van Royal Traders Afrika en staar door die venster na buiten, na die voertuig wat buiten die hekke geparkeer staan. Dis, dit is elke dag die afgelopen 14 dae daar, die swart ze dan met twee insittendes. Aanvankelijk het hy om nie veel daaraan gesteer nie. Elke ochend het hy die voertuig op een ander plek sien staan met die selfde insittendes in hulle donker pakke, tot een paar dae gelede. Die dag toe sy meester Inam na Mozambique vertrek het. Hy het gesien hoe die voertuig die parkering verlaat, net een enkele oomlikke nadat Inam sy landruiver by die hekke uitgerei het. Toe was hy seker. Die kantore van sy meester word opgehou. Sy kontak by die Benoni Toetscentrum het die registrasienommer door die Aartoe stelsel gesit. Sy antwoord het Abdul sy ergste vreese bewaarheid. Hou, Mr. Abdul, die kar, hy is geregister by die Valka. Abdul het die inlichting vir homself gehou en vir paar daal daar oor gewonner. Die belangstelling van die Valka is onverwaags en ongevraagd. Toch kan hy nie anders as om die motief hiervoor te bevraagteken nie. Dit kan sekerlik nie die u voorwees nie. Na die onlangse sukses van die Weermag in die Kreerwiltuin en die ontijdige dood van Beneficio de Cabral, het die activiteit tydelik tot stilstand gekom, maar van die stropers is gevang. Kon een van hulle dalk uitgepraat het? Maar dan, hulle sy nie weet van die verbindenis tussen Inam Iwaki en Beneficio de Cabral nie. Of het die groot bek Porregees uitgepraat, gespoog met sy sukses en connecties? Abdul dink nie so nie, dan kan dit net die moord op opperman wees wat die valke gelok het. Maar hoe kon hulle die verbindenis maak? Iets strook nie. Ergens is een skroef los. Iets wat die aandag na die kantore van die Royal Traders Afrika getrek het. Net hy self en die naam ken die volle omvang van hulle operaties. En Wazila natuurlijk, net hulle drie. En toch sê die valke hierbuite in hulle motor bezig om die aktiviteite te monitor. Abdul kan met sy vingers dier sy grijs baard, diep in gedachte. Hy sal moet aksie neem, ontsla raak van die valke op hulle drimpel, maar dit kan natuurlijk nie hier gebeur nie. Hy sal een ander plan moet maak. Gelukkig is die opleiding van die afgelope, die opleiding van die troepe afgehandel. 35 man is gereed om na Syrië te vertrek om die jihad te gaan ondersteun teen enige infidel. Dit is inderdaad tot hulle voordeel dat die Alpha Seksie reeds in Johannesburg aangekom het aan boord een van die Liekse interkaap busse vanuit Maputo. Van hier af is die beplanning dat hulle in klein groepies van 2 tot 3 man elk sy vertrek aan boord van een internationale vlug na Turkije. Genadelik was die vlug te vol bespreek. Alpha Seksie sal tenminste vir 2 weke in Johannesburg moet doorbring. Die oorblijvende twee seksies is intussen op die grens van Mozambique ontplooi vir praktiese ondervinding. Hulle vaardigheid om blitsnel tegen die, gren, die grens te kruis, saam met een paar van Beneficio de Cabral se meelopers, sal degelijk beproef word. Die meeste het juist die hoop uitgesprek dat hulle sal contact maak met die Zuid-Afrikaanse weermaglede, wat daar is om die olifante en rinosters te beskerm. Dit sal hulle gevechtskins verfijn en afrond, voordat hulle die Amerikaanse en Russische infidel in Syrië moet gaan pak. Bravo Seksi is getaak om saam met Mario een verlangse neef van Beneficio te infiltreer. Hulle teiken is die trop witte renosters wat die afgelopen dag in die omgeving van Singwetsi Ruskamp opgemerk is. Charlie Seksi gaan jaag maak op die troepe op die troppe olifante wat na by Chukwan gewaar is. Een berichtgever het laat weet dat een van die kreer groot is, onder hulle is, en dit was Abdul sy eie plan dat daar die bult sy tande as geskenk moet saamgaan na Rakwa, die hoofstad van die islamitiese staat. Abdul glimlag stroef. Inam Iwaki, sy eeuwige meester, het inderdaad godelike inspiratie en wijsheid ontvang, om die aanwending van sy 
in die aanwending van sy jihadiste. Die genade, van, die genade van Allah is groot en binnen enkele dae sal die Afrika lees die grootste gave ooit ontvang, Allah's brief. Hy weet die jong leier spandeer ure aan beplanning en hy ontleed elke stikkie informatie tot die fijnste besonderhede. Sy opgewonenheid na die telefoonoproep uit Australië was opmerkelijk en aansteeklink. Abir Ali, sy nies oor die ligging van die krachtigste wapen in Zuid-Afrika, het die naam sy opdracht om beide die wetenskapelike en die snuffelende spioen die eeuwigheid in te stuur, verdwerg tot die kleinste van prioriteite. Die afwezigheid van die opvolgroep om die verlangde resultaat te bevestig, het om ongemerk voorbij gegaan. Deur Allah's voorsienigheid is Alpha 16 nou beskikbaar. Hy sal hulle gebruik. Die son is gesellig warm op die stoep van die Primi Piate restaurant in Midstream en Jan maak seker hy neem een tafel met een sambreel in die hoek van waar hy die rest van die restaurant kan waarneem. Hy bestel koffie en terwyl hy wacht, soek sy oe oor die parkeerarea. Die afspraak is vir 11 uur. Hy het daar vroeg net na die landing op OR Tambu geskakel en was verbaas om te hoor dat sy reeds in Pretoria is. Maar dan, niks verbaas om eindelijk meer wanneer dit by haar kom nie. Eindelijk weet hy baie min, maar die agent van Moussat boei hom al sedert hulle eerste ontmoeting in Kandahar. Hy het net haar grou groen oor gesien en dit was in sy geheer in gebrand tot hulle skok wedersiens in Umslanga en daarna verdwijn sy vrachtig weer sonder tal of tyding. Jy sit op my plek, sê is Tim en Jan ruk van die skrik. Dis sy, die groen oog wat sy nachtris met wilde drome versteer. Aliana, Jan spring vervaard op, steek sy hand uit wat sy ewe kalumpies vat. Hoe het jy hier gekom? Ek kyk dan die hele tijd na die parkeering. Sy glimlach, haar oor versteek achter haar sonbril. Oe, ek het my maniere. Jou observatie laat veel te wense oor. Jan lag verlee. Besef, hy het so verdiep geraak in sy gedagtes, dat hy haar nie opgemerk het nie. Ek het aan jou gedink. Aan my, vraag sy onskuldig, en gaan sit oorkant om. Hoekom sal dit wees? Jy beter nou wakker wees, ek wil nie verras word nie. Wat het gebeur? Vraag hy skielik. Jy beskerm jou rechterkant, sy kyk verbaas na hom. My rechterkant? Ja, jy is sensitief oor jou rechtersy. Ach, dis een lang story, lag sy sag weg. Maar ek kan jou die selfde vraag, daar die knop teen jou kop? Piet Visagi, een van jou paas eerstijdse collega's. Oom Piet, leef hy nog? Kende, dit is jare sê dat ek om laas gesien het. Ek was nog op laas school, gaan het goed met hom? So goed as wat het kan gaan na ontvoering, antwoord Jan, sy gezicht stroef. Die ekstremiste sal tot enige uiterstes gaan om te kry wat hulle wil hee. Die bom, vraas sy en al haar bril af. Die groen oor is soekend skerp. Die sevende bom, ja, die story van die Pelendaba protocol. En Jan vertel haar van sy besoek aan Australië. Sy soek toch na Piet Visagi en hulle nauwe ontkoming. Die feit is, sluit Jan af, daar is een kernwapen en dit kan op enige van die paar plekke versteek wees. Ons sal moet gaan soek. Ek kan my maar net indink wat sal gebeur as die kennis en technologie in hulle hande sal beland. Ek het die blauwdruk onderskep, daar is een flikkering en die groen oor oor die rand van haar teerkopie. Dit is nou veilig. Waar, vraag Jan? Istanbul, ek het geweet, jy sal die man sy spoor neem. Daarom het ek in Mozilla gevolg na Ajit sy beleidings in Umslanga. En dis waar jy beseer is, Aliana klink knik bevestigend, is net een skrapie en sy gee haar weergave van die gebeure in Turkije. Toe sy Rida van uit Zuid-Afrika gevolg het tot waar die koevert oorhandig is, die omgeruilde pakkie en die lee een. En waar is het nou, vraag Jan? Ek meen, die koevert met die blauwdruk in. Aliana staar in stilte na hom. Hy sien die intensiteit in haar oor, 
die twee strijd daarin, die kwestie van vertrouwen. Want hier sit hulle agente van verschillende landen en organisaties, elk met zijn eigen geheime, elk een met zijn eigen agenda's. Eindelijk het beide al te veel informatie gedeeld. Als wat onder normale omstandigheden zou gebeuren, maar al bij besef dat samenwerken nodig is om de extremisten te stoppen. En om te verhoed dat de kernwapen gesteeld wordt. Een kernwapen waarvan net een paar mensen weet. Waar is het nou, vrouw Jan, weer? Waar het veilig is, waar het in de eerste plek moest wees. En dit is waar. Zij antwoord nee. Kijk om stip aan en dan lach zij. Het borrelende lachje wat om ander laat vergeet van die vraag. Sy bruin groen oe staar diep in haar, tot in haar siel, of so voel dit vir haar. Iets is aan die gebeur tussen hulle, of het reeds gebeur, sy is skielik glad nie meer seker nie. Sy sonbruin gesig en dier mekaar hare is skielik ongelooflik aantrekkelijk. Wel, stamel Jan, die oomlik het om nie voorbij gegaan nie. Ah Jan, jy weet goed ek mag nie vir jou sê nie. Sy kyk om stip aan en hy sien die ferm lijne oor haar gezicht. Die monddoeke wat evens na boe trek. Maar die tijd sal kom. Daar is een paar dinge wat ons met ons baas moet uitklaar. Ons werk aan die selfde saak, soek die selfde resultaat. Soos dat ons moet saamwerk, 100% geen geheime nie, so iets, maar ons weet al by dat daar geheim is sal wees, maar vir nou, kom ons concentreer op die taak. Jan sy selfoon lui, onhoorbaar, maar hy voel die vibratie in sy sak. Hy kyk na die skermpie, dit is Jabu. Morgen adjudant, waarmee kan ek jou help van ochend? Ek is blij om te hoor jy is terug, het jy al die ontwijkende dame kon ont- opspoor? Ja, sy sit hier oorkant my, antwoord Jan en glimlach oor die tafelkie vir Aliana. Sy was oor see. Jan hoor Jabu sy sig van, ver, van verlichting. Vraag haar asjeblief om contact te hou. Een bron het laat weet dat haar vraag oor haar gevra word. Die laaste ding wat ek soek is een tweede oppermanszaak. Maar wees geris, ek het meer oor op die grond geplaas en ons sal die gaste huis monitor. Ek sal vir haar sê, antwoord Jan. Enige ander nies? Ja, antwoord Jabu, ek het contact met my agente verloor. Net na 6 het die tyk in die terrein van die Royal Traders Afrika verlaat met my manne achterna. Hulle moet elke half uur inbel, maar het al twee skedeles gemis. Waarheen, vraag Jan met een groeiende gevoel van onrustigheid. Die laaste berug het hulle by Mishadi dorp geplaas. Mozambique. Dit lyk so, antwoord Jabu, en Jan kan die kommer in sy stem hoor. Ek het jou al van vroeg afgeskakel, maar jy het nie geantwoord nie. Jabu, ek is op pad. Hou my oop hoogte as jy enig, enige iets meer hoor. Jan druk die foon dood. Merk dan die drie mist kools op sy foon. Hoe kon hy dit mis? Ek gaan saam, sê Aliana Ferrum. Ek lei af, dit is Mozambique toe. Jan knik. Korek. Maar jy gaan nie saam nie. Hoekom nie? Vraag Aliana met de frons. Ek toch ons gaan saamwerk. Waar is die blauwdrukke? Sy stem is skerp, een glinstering van oorwinning in sy oor. Bliksem, sê Aliana. Dis afpersing. Jan trek sy skouwers op. Sê my waar of jy blij net hier. Mossad, sê Aliana. Vies dat sy haar self laat vang het. In Israel, waar die kennis sal veilig wees. Was dit nou so moeilik? Vra Jan met de glimlach. Kom, ons moet rui. Hulle is seker al in hel spruit. Waar is jou bakkie? Vra sy met die uitstap. By my huis. Ek woon net in die straat af. Ek rui saam met jou tot daar. Ons los jou motor in die motorhuis en rui dan met die voort verder. Wel, ons kan met die Z4 rui. Nee, ons mag al vier trek nodig kry. Ons het geen idee waar ons gaan opeindig nie. Nice, very nice, sê Aliana, terwyl hulle wacht dat die dubbel motorhuisdere van sy woning oopgaan. Kyk, dit lyk na een oulike plek. Nee, die voort staan binnen en sy parkeer die BMW in die oopplek daarnaas. Dan volg sy vir Jan die huis binnen. 
sien die hand van een vrouw in die binnenshuise versiering en vir een oomlik weifel sy. Sy weet nie eens of hy getrouwd of verbind is tot iemand nie. Sy sien die foto teen die meer. Een foto van een jong vrou met een sorgeloze lach op haar gezicht. Dit is Jenna, sê Jan achter haar, my vrou. Sy is twee jaar gelede ontvoer en vermoor. Aliana staan doodstil. Die woorde sint in. Sy vrou, ontvoer en vermoor. Dit moet vreselik wees. Ek was nie hier nie, sê Jan sag. Ek was in een Amerikaanse bos, een Amerikaanse veldhospitaal. Ons was net een jaar getrouwd. Ek is jammer, ek het nie geweet nie, antwoord Aliana en voel een traan oor haar wang loop. Sy staar net na die foto, vies vir haar eie swakheid. Sy voel Jan sy hand op haar skouwer. Hy draai haar om, veer die traan met sy wijsvinger van haar wang af. Hulle oe ontmoet, klauw aan mekaar soos twee magnete. Dis al so lang gelede dat sy vir Jurie verloor het. Die hartseer van haar pa, die skok oor Jan sy vrou, haar hart wil breek. En dan is Jan sy lippe op haar nou. Aliana is die eerste om te beweeg. Druk om evens weg. Wacht Jan, ons met Mozambiek toe. Jan laat haar stadig los uit sy omhelsing en soen haar weer en staan terug. Sjoe is al wat hy uitkry en toe lag al by hom. Jan tel sy duffelsak van die grond af op en al lachend loop hulle na die motorhuis. Daar gooi hy die sak achter op die bak, maak die passasiers deur vir haar oop en soen haar weer. Het jy bagasie en een vierwapen? Oei, lag sy, jy laat my van alles dan vergeet. Uit die kattebak van haar motor, al sy haar reistas en gooi dit ook achter op die bakkie en klim dan voor langs om in. Gereed oe groot meneer, sê sy met een groot glimlach en gordel haar vast. Jan sy hart sing een vreugdes lied, soos hy die voort uit die motorhuis trek. Hy steer die ranger sy neus straat af na die uitgang van die landgoed. Op die snelweg trap hy die versneller diep in. Die pad is lang en hulle is reeds laat. Maar dit is die moeite wat en die tyd werd, denk hy, met een vrolike hart. Hulle gesels land en sand oor hulle self, vertel, vra, vra en die kilometers vlieg ongeziens verby. Kort diskant Witbank of Emela Sleni laai Jan sy foon. Die politie het die motor net na die tonnel by waterval boven gekryst, sê adjudant Jabu Mookie sê. Beide agente is dood. Hulle is geskiet. Enam was ouder gewoonde ten half ses op kantoor. Geen onderbreking in die routine nie, het Abdul hom gewaarske. Net na ses hier met die son wat net net kop uitsteek in die ooste, rai Enam en Abdul met die Swart Land Rover Discovery by die hek van Royals Tegel. Royal Traders Afrika uit. In die drie spiel sien die naam die lichte van die sedan aangaan, hoe die motor van die volke achterom inswaai en op een veilige afstand volg. Maar dis vroeg en die paaie is nie bezig nie. Die naam kan hulle sien. Twee motors achterom. Die achtervolgers is geris. Hulle het al by een paar geleentheer die zwart landruiver gevolg, sonder enige probleme. Die naam Il Haki is haastig om verskye redes. Eerstens is hy neskierig oor Abdulse planne en tweedens het hy een belangrike afspraak in Maputo. Hy spaar nie die landruiver nie. Hy weet al goed waar die verkeerskameras versteek is en sorg dat hy binnen die spoedgrens verby gaan. Dan trap hy die pedal diep in. Langsom sit Abdul bewegingloos. Sy grijs baard beweeg evens in die wind van die lichtverzorger. By die tolak by Masjari Dorp beweeg Abdul vir die eerste keer door een nommer op sy cellfoon te skakel. Hy blaf een kort bevel en druk die foon dan dood. Waar is die infidel, vraag hy dan. Hulle is by die hek langs aan, tweede van die betaalpunt, antwoord die naam. Dit is tyd, prevel Abdul. Meester moet stadig rui na die hek dwing die infidel om voorbij te steek. Een paar moeders spoed voorbij en die naam merk die onzekerheid by die bestuurder van die Valkese voertuig. As hy sou terughang, sal hy opgemerk word. Hy kies die beter optie. Hy gees spoed en gaan die landruiver voorbij. 
Ons kan later weer terugzak, sê die bestuurder aan sy collega. Die bestuurder, een jong agent van die volke, merk die groepie padwerkers in hulle geel baikies langs die snelweg, net daar waar die alternatieve route na Nelspruit wegswaai. Hy sien dan in die drie speel hoe die padwerkers die verkeer haastig afblok en dit herlei oor die alternatieve route. Ons is gelukkig, sê hy aan sy collega, amper moes ons ook na die lange route neem. Dit is eindelijk perfect, ons kan die landruiver net buiten Nelspruit inwag. 1 kilometer aan die ander kant van die tunnel blok padwerkers in hulle geel baikies die aankomende verkeer vanaf Nelspruit. Die stop en rijteken staan op stop en die drijvers gehoorzaam gedwee. Die drijver van die valke verminder spoed soos dat hulle die tunnel nader. Voor hulle rij een wit paneel busie met die Mozambiekse registratienommer. Een enkele motor kom van vooraf en die maak dit vir hom onmoendlik om voorbij te steek. Dan is hulle in die tunnel in die motorse lichte skyn helder op die achterkant van die paneelwaal. Dan swaai die achterdeure van die paneelwaal oop. Vergere in swart geklee is duidelik sigbaar. Skaars 10 meter voor die valkese motor. Wat te skree die bestuurder en die windskerm spat aan skerwe. Hy sien die geel flitse, sy brein registreer geweer vier, sy lichaam ruk soos die koels omtref. Dan is hulle by die tunnel uit. Die pad draai na rechts. Die motor gaan recht uit oor die gruis van die parkering by die uitkijkpunt. Baars dier die versperring en seil dier die licht. Die wit paneel waal sy dere is toe. Die seksie leier van Alfa Seksie van die Afrika Leeuws bestuur teen 60 km per uur voort. In die kant speel sien hy die valkese motor die bodem van die kloof tref. Dan is hulle verby die tydelike kontrolepunt van die padwerkers en die stop en rijboord swaai na rij. Die verkeer begin beweeg. Die padwerkers ruim op. Die toeristing en die geel baikies verdwijn in die bosse. Abdoelse hand ris op Inamse arm. Die swaard landruiver Discovery staan langs die pad. Inam sien hoe die pad weer vir verkeer oopgestel word. Die werkers wat teen die helling af verdwijn en na die ouwe vervalle brandstofstasie. Rui maar, meester, sê Abdoel, die infidel sal ons nie weer plaan hee. Net aan die ander kant van die tunnel sien hulle die versplinterde versperring en gevaar die rook wat uit die kloof opstuig. Hulle rui in stilte verder. Alfa Seksie het die routes geslaag, merk die naam stilweg op. Kom ons hoop die ander twee seksies is ook suksesvol. Twee ere later rui hulle oor die grens na Mozambique. Dit is reeds sterk skemer tegen die tyd dat Jan Moller, die Ford Ranger, oor die niet gebouwde Robertson Blue Hotel in Maputo parkeer. Die strate is steeds bedrijvig met voertuie en voetgangers, soos die dagse aktiviteit is stadig tot die einde kom. Maar Jan ken Maputo goed genoeg om te weet dat die aand en nachtlewe eers heel wat later sal begin. Is dit die eerste keer hier? Vraag Jan vir Adriana wat haar kop skit. Nee, ek was al hier, so drie jaar gelede. Ons het een kanaal gevolg waar langs wapens na die Palestijnse bevrijdingsorganisatie gesmokkel was. Die route was hier deur, vanuit Swaziland. Ek het my informante hier ontmoet, maar iemand moes my verklap het, want die spoor het eeuwenskielik net verdwijn. Ons kon niks meer uitvind, as dat die wapens per skeephouwer deur die hawe is neem. Hulle besoek die hoofdbestuurs Hulle boek die hoofdbestuurssuite op die boonste vloer van waar daar een fantastische uitzicht oor die baai is, compleet met een privaat plons poel op die balkon. Met complimente van, sê Jan glimlachend, die meeste van die tyd slaap ek in die bos of in die woestijn op echt gesteekte vervalle achterbeerdkamers. Dis tyd dat die directeer een slag uithaal en buis, hoek al gesê ek het kaart blanche. Hmm, ek sien uit daarna, antwoord Aliana met een vroom gezicht. Ek is langklaas een bykie bederf. Ek wil na die wond in jou sy kyk, merk Jan ernstig op, terwyl hulle die huispak staan op pad boon toe. 
Wat laat jy dink, ek gaan my kleren voor jou uittrek? Jan lag verlee. Ek bedoel nie dit nie, net jou rompie uittrek. My rompie? Haar oe blink tergend. Sjoe, jy is haastig nie? Jan bloes bloedrooi. Nee man, ek bedoel jou toppie oplig. Ek verstaan nie vrouwe kleren nie. Hy sluit die deur oop en Aliana spiek met die brede glimlach na binne. Los haar tas by die voeten eind van die bed. Daar is een bank vir jou, sê sy en lach, toe hy sy sak verlee in die sitkamer neersit. Jy dink slecht van my, nee? Kla hy tot groot vermaak van Aliana, wat die skuif deur na die balkon oopskuif. Skink vir ons het drankie, sê sy van buiten af. Ek sal een gin en tonic neem, met baie ijs. Met drankies in die hand, sluit Jan by haar aan op die balkon. Dankie, dis mooi van hier af, en sy druk teen hom aan, toe hy sy arm om haar skouwers plaas. Is my gevoel wederkerig, vluister Jan sagies. Sy knik in die halfskemer, draai dan na hom, lig haar self op op haar toone en soen hom op die mond. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar dit het. Hulle geniet mekaar sy nabijheid, die oorsig oor die stad, die nageleide van uit die straat, elkeen met sy en haar eie gedagtes, is self hoon begin lui, sterend en hard. Dis my nis, sê Jan, en hy antwoord. Jeez, Jan, but you are a difficult man to catch, sê Bernard Bostriani, gemaak geirriteerd. Where in the world are you at this time? Maputo, Bernard, antwoord Jan, en my foon was die hele tyd aan. Jy die gaan sê, sê, jy kry my nie in die hande nie. Ah, a matter of speech, Jan, maar put to you, say, excellent, I found your lost contact, or whatever was left of him. Waar het jylle omgekry? Sy lichaam het in die hawe gedruif, antwoord Bernard. But nobody knows a thing, but there is something else. I want you to meet with one of our informants. He asked specifically for you, Jan. I'll send you his number in the usual way. Try to see him tonight. Something is going down. Dankie, Bernard. Jan druk sy foon dood. Sy ergste vrese is bewaarheid. En dit verduidelik die optrede in Australië. Wie ook al vir sy dood verantwoordelik is, moes op sy foon gesien het, dat Jan van daar geskakel het. Sy sal foon bliep. Dit is die SMS met die nommer. Hy tik die nommer op sy foon in, druk skakel en wacht tot het beantwoord word. Boa nooit, sê Jan in een neutrale stemtoon. En kan trou my nou klap Maritimo as 10 o'clock, pika Jan. Jan druk sy foon dood en kyk verskoonend na Aliana wat stil na hom sit en luister. Dis werk, verduidelik hy. Daai stikkie was in hou in porre gees. So hy het gereel met iemand om om 10 uur die aan te kry. Ok, dit is mos hoekom ons hier is. Jan knik in stem en dit is so. Ek het juist klap met die timo gekies so dat ons sommer daar kan gaan aan eet te kry. Die seekos is heerlik. Ons het vanochtend al geweet, ons gaan iemand inam al al hakkie mis. Ons gaan te laat wees om om te volg. Dit is so, maar ons weet nou hy is in Mozambique, hier in Maputo of die omgeving. Ek het beplan om die informante in te trek, die woord te verspry en meer uit te vind. Ons het sy voertuig sy registratie nommer, die fabrikaat en die kleer. As die woord verspry dat daar een hande, dat daar een handige beloning is vir die opspoor daarvan, weet ek jou, sal ons sy posiesie binnen 6 ure he. Met komplimente van Precies, Jan gee een lachie. Gegewe natuurlijk, hy is in Maputo en nie ergens in een bos nie. Ek het ook een kontak of twee hier, sê Aliana. Israel het wel nie een ambassade hier nie, maar wel een consulaat. Kom ons weer eers wat die informant ons vanavond vertel oor my kontakse lichaam en wat die geruchte in die onderwereld is. Net na acht uur laai die kelder hulle na die tafelkie met die see uitzig. Wacht dan geduldig tot hulle gemakkelijk sit en neem hulle drankie bestelling. Die atmosfeer in Club Maritimo is ontspanne. Die dekor en plaaslike muziek in die achtergrond dat hulle ontspan 
en net gauw gesels en keier die twee agente te lekker. Jy het nog nie na my wond gekyk nie, merk Aliana met een skalkse glimlach op. En Jan grin ek. Ek beloof jou, ek sal nog van aan daarna kyk. As jy natuurlijk die pijn vir die rikkie langer kan verdra. Die kreef en garnaal gerig stel nie te leer nie. Die bottel Portugese witwein daarmee saam is perfect. Gewild soos die restaurant is, is dit gepak teen die tyd dat Jan die informant gewaar. Ons man is hier, sê hy sonder om te beweeg. Dit is 5 voor 10, merk Aliana ook. Hy observeer en hy het beslis opleiding gehad. SAGD, moendlik, maar ek ken hom nie. Ek dink, hy is die Amerikaners sin. Dankie, maak seker om te subscribe, like, share en druk die bel button. Ons gaan dan morgen aand aan met Pelendawa Protocol.